，回去。怎么了？你今天不是休息吗？你怎么来了？嗯，但是马上不是结案了吗？我想先提前来准备准备。去诺。今天啊，我要告诉大家一个好消息。我们这么长时间以来一直忙活这个案子啊，今天终于有了结果。我告诉大家，今天这个大功臣就是月月。郭哥哥，甲方啊，现在对月月是特别认可，认为月月把这个案子全部交给月月来做，大家为月月鼓掌。好，来来来来来，来了，小莫，小莫，我跟大家说，许墨也是咱们公司的大功臣呐，虽然来公司时间不长。但是日日夜夜也为了公司付出了许多许多，所以我现在决定，让徐墨负责这个案子的总接待，啊，咱们大家为这二位功臣鼓掌。邱总，我觉得这件事，我想跟你聊聊。好，那就是你来安排大家工作啊。好好，走走走，都来了。来来来，我给大家继续安排工作。坐坐坐。哎呀，金木儿啊，是不是现在觉得心里特别委屈啊？你年纪轻轻啊，以后还有大胆的机会的，啊！现在不是皆大欢喜吗？是不是？接下来，你最佳员工奖也是你的。周总，我只有一个要求。这次活动上面所有的甜品，都由白房子提供。我都懂，我都懂，都明白。这个事儿啊，就交给你来办了啊，没问题。叶总啊，你好，你好，你好。吉董集团那边有什么反馈吗？哎，呃，材料送上去了。呃，对方啊，非常满意。<笑>方案我看了，确实不错。不过不到最后一刻，千万不能松懈。请叶总放心，保证完成。<笑>好，就这样。好嘞，好嘞，再见啊有个活动，所有的甜品都让咱们店来做，<笑>那太好了。姐，你放心吧，我肯定好好做。姐，相信你啊，这次你可以大展身手了。<笑>怎么了？面不行啊？哦，哎呀，你也去，你也去。<笑>哎，茉莉太厉害了，你看这么大的单子，说接就接上了。哇，这邀请函做的也太精致了吧！这是黑金卡吧？艾碧姐，你能收到桔梗的邀请函也太厉害了吧！你怎么有这个？什么叫以？说你好像也有事。这谁给你的？开文哥呀。凯文哥真的是超厉害的。凯文凯文哥是谁呀？哦，就是那个设计师凯文。哦。欧阳，你不是说凯文哥要带我去参加桔梗的活动吗？对啊，我正在给你做。那为什么是艾比拿到了邀请函？艾比，你等一下。喂，凯文哥，啊，瑶瑶的事情怎么样了？他说他还没有收到邀请函。啊，那个，就这样了呗。我那天喝醉了嘛，不好意思啦
开门哥，我们之前可都说好的。哎呦，大不了都还给你了。我不是针对私利你了，找那赞助商也是那个 A P 了，对吧？他一定我帮这个忙，我也是没有办法嘛，对不对？反正以后还有这次机会，就先这样了。瑶瑶，这件事情你知道我为了这次活动准备了多长时间吗？你既然做不到，当初为什么要承诺我？我当时……我看你们就是一起合起伙来欺负我吧。欧阳，我对你太失望是吗？对。杰哥，我在公关部有几个朋友，托他们帮了点小忙，但是邀请函也只是个敲门砖，是否能和杰哥在项目上有深度合作，还要看我们自己了。我们尽力而为吧。能投资杰梗的项目，公司也会对我们另眼相看的。裴总，你还真是身在曹营心在汉呀。其实我觉得永州这边也不错。永州是不错，不过……我懂。这样，那就顺其自然吧。啊，对了。这次项目的执行方是无极限。无极限，就是之前你一直跟我提及的那家公司啊。无极限能和桔梗集团是供应商关系，说明他还是有点水平的。我了解到，曲墨也在无极限上班，而且这次项目的策划者就是曲墨。你不想去看看吗？好，你让小王去安排行程吧。好，说定了。刚出炉的泡芙，尝一口吧，保证让你一扫烦恼。哎呀，那都是我的心血呀、啊，我不想他们瞎弄，这这气死好了，别生气了，嗯。就算前路充满荆棘，和你。你的出现是沿途最美风景，就算难过，被人误解。气死我了！你要怎么啦？艾比，他抢了我的邀请函，是桔梗活动的邀请函吗？对。这都用了什么手段，都让开门把我替换下来了。吴林，你不是这个活动总策划吗？你有没有什么办法带我进去啊？我，我，呃，瑶瑶，你先别激动啊。茉莉现在已经不是总策划。什么？你，你不是说你的方案甲方已经通过了吗？嗯。是不是求富贵？求富贵又欺负你了，是不是？没有，就是他，他
啊，那个方案确实通过了，但是现场总策划的工作，并没有交给他。他现在的心情，也没比你好多少。太欺负人了！不行，我咽不下这口气。我李瑶瑶，我们两个人不能就这样任人宰割。哎呀，瑶瑶，你先坐下，你你别上我。我虽然不是总策划了吧，但我至少还是现场工作人员嘛。都是你，你怎么进去啊？不行，我得给你想想办法。我能怎么办啊？我都已经把我要参加活动的事都放在微博上了。我要是去不了，我就求大了我。关键是艾贝那个。瑶瑶，你听我说，我有一个办法，就是不知道你愿不愿意。什么办法？都什么时候了，还有什么不愿意的？快说！就是啊，你可以假扮白房子的工作人员嘛。虽然别的我不能保证吧，但你拍拍照还是可以的。高子怡，你觉得呢？呃，我可以啊。可以。我是真的很需要这次机会啊！如果这次活动我进不去的话，我在粉丝心中我就完了我。木哥哥，如果你能把这次活动的名额让给我的话，我没准我没准我就能火起来。我向你保证，如果我火起来了，我第一场直播就推荐你做的甜品。接着说，南哥，我跟你说实话吧，我其实早就想推荐你做的甜品了。我一直都觉得你的甜品一向都别具匠心，而且还有一种朴实无华的风味。但是他告诉你，远远都不能及他。瑶瑶啊。年纪轻轻的，你不能为了一个名额，什么话都往外说吧？哎，你刚才说我那风格叫什么？独具匠心，朴实无华。没想到啊，你小小年纪，这眼光还行啊。哼。啊，看样子没少吃我做的东西呀、啊。嗯，我木南枝的精髓。你也算体会了一个皮毛了。我告诉你，我一向认为做甜品也是有风格的，它不能一概而论。你能说清楚这咖啡和大蒜谁高谁低吗？啊，说的太对了，您就是把大蒜都做到了极致。谁说我是大蒜？我是咖啡。我告诉你，我南枝泡芙早晚有一天会重新挂在那个牌子上。太对了。行吧。啊、你的份上，这名额给你了。谢谢哥。我去做咖啡了。你请。吃大蒜吗？吓死我了！怎么才来啊？你把眼睛闭上。干什么啊？闭上。嗯，好好好好。睁开，睁开眼吧。这什么呀？加油呀！我的裴大主管，这个呢是我自己原创设计，庆祝你升职加薪，乔迁新家，开启一段新的生活，喜欢吗？我喜欢
你好，你能歪歪？我没你歪歪。你好，地址没错。谢谢。喂，暖雨。外卖收到了吧？原来是你点的外卖啊。嗯，有段时间没回浙江了，今天也就是临时住上一晚。我自己叫了份外卖，估计你今天晚上也是凑合过的，所以顺便也帮你点了一份。哎，这家炒饭味道不错，你尝尝。再见。喂。哦。炒饭挺好的，谢谢。不用客气。对了，活动是明天下午三点开始，我们需要提前半个小时入场。好，明天见。明天会场见，晚安。晚安。我里边还有一堆事没忙完呢，非得把我指到这里。这前台接待的活本来也不该你来干，月月真的是越来越过分了。对呀，我不知道他怎么想。嗯，皮可心，你去里边，背后说人坏话，回头我再收拾你。我怎么我就说坏话了？我不说就是。齐墨。听说这次活动都是你策划的，年轻有为啊！怎么前台接待的活儿也要你来盯？哦，他们人手不够了，我过来帮忙。啊、这,这边请吧，后面等着呢。是无极限的裘总，你好，你好，你好，你好，来，我们来一个世纪大合影。呃，等一下啊，好好照啊。齐墨，赶紧进来。哎。你看看，这秀场，我们的秀场弄得绝对不亚于国外的任何大型秀场。这对我们公司来讲啊，就是日常工作，小 kiss。我们公司啊，有个小目标，啊，就是冲出亚洲，走向世界。我们公司很有实力嘛，也还有待提高。邱总，要是有事儿，你就先去忙吧，我和裴总还有一些事情要聊。啊，好，好，好，好，我们公司啊，还有一些细节上的需要我来把控啊。大海航行情靠舵手嘛，那我先去啊。现在是一个甜品师，要保持一个好的心情，才能做出好吃的甜品啊！呃，你是白房子甜品店的高主厨吧？啊
。你好。没错，这就是我之前跟你说的那家甜品店的明星甜品师，果然是一表人才。麻烦帮我们挑两款低脂的甜品好吗？啊，不好意思，我们今天会场没有准备低脂的甜品。没关系，你挑的我都喜欢。这是我的名片，高先生。我平时对烘焙也很感兴趣，有机会我们可以交流交流。那以后你们要多交流啊。我们去那边。你干嘛、啊？告诉你高贼，想追我闺女接生子。怎么样，还顺利吧？我这儿一切都挺好的，快快快，给我倒点吃的，我饿死了。吃这个，我的。嗯。你说怎么办吧，手撕前男友。公公，那门口要是有哥哥的话呢？就别偷懒了，怎么放过他们啊？不能抓，我走了。哎。看我干嘛呀？先生，看来老娃子给吗？是吧？这位是我在国外留学的同学，藤木九秀，主要负责公关对接。宫崎先生，这位是我们集团永州分公司的裴静，裴总。你好，宫先生，你好。久仰大名，我们海贝集团是中国近几年新崛起的实力投资公司，希望有机会与您和杰梗集团在中国合作共圆。谢谢贝先生和叶小姐，还有海贝公司对我们的欣赏和支持。不过，比起好的资金，我还是更期待好的内容创作者。就像今天这样的活动，嗯，我很期待。宫崎先生说的没错，我们也是这样想的，主要是想通过这次活动挖掘一些新锐设计师，看看是否能有投资扶持。呃，包括这次活动的策划，无极限也是我们的考察目标。你们在考虑全产业链投资吗？是的。宫崎先生，作为投资人，具有全面和长远的眼光是必备条件。或许桔梗集团不缺资金，但是我们海贝集团在全国拥有着各个行业的公关人脉关系。如果能合作的话，希望能为桔梗集团在开拓中国市场的时候助一臂之力。年轻有为啊！尊敬的先生们、女士们，欢迎来到由 QK 桔梗集团举办的这场时装盛宴。服装是一种文化，一种时尚，也是我们生活的一部分。它体现了人们的精神内在和审美哲学。首先，有请桔梗集团的首席时装设计顾问宫崎骏一先生上台为活动致辞，有请。大家好。感谢大家来见证 QK 杰克对中国市场的诚意。宫崎先生很敬爱，始终坚持着。我原以为他只是一个艺术家，没想到他还挺懂商业的。能把自己的艺术理念做成大成商业模式的艺术家，中国是一个具有厚重人文历史的国家，它的魅力一直吸引着广大设计师的目光。杰克也想要打造出。贴合中国本土文化特色的服装，提升市场竞争力。所以，我们邀请了各位设计师参与此次活动，希望在领略中国服饰魅力的同时，能够寻找到深度合作伙伴。心からデザイナーを見つけたいと思いますが、ありがとうございました。谢谢大家。谢谢宫崎先生的致辞。本次活动，我们一共邀请了五位中国服装设计领域优秀设计师的参与。活动规则是：我们的设计师在三天前在公证师的公证下，在活动主办方提供的中国文化盲盒中抽取一件灵感原物。这些灵感原物是某种具有中国味道的东西。规则要求每位设计师。自己抽取到的灵感原物为起点，大胆的去创新，自主的去设计。
，然后创作出一件自己理想的具有中国味道的服装。今天我们看到的这个现场，就是为这五位优秀设计师他们的灵感成果而举办的一个 T 台大会。来，让我们把掌声献给这五位优秀的设计师。今天的优胜者将有机会成为。QK 节等中国的特约设计师，下面有请各位设计师带领模特上台，一同来展示出自己独特的中国味道。所以一个前提是，闭嘴。为了参加这个高端局，脸都不要了，就是服都穿上了。不过呀，嗯，这衣服真适合你。对啊，我就是穿白色好看，哪像你啊，风尘气这么足，也就只配穿黑丝。嗯，我不跟你计较，我一会儿要去上台上，你就配在这里摆甜点。瑶瑶，有请我们的一号设计师苏五五，他抽取的灵感人物是脸谱，设计主题是美与丑。脸谱被誉为角色心灵的画面。中国传统戏曲中，各种人物大多有自己特定的服饰和色彩，具有御猫变、别善恶的功能。史观中的墓室外表，窥其。哎，那个是国际面膜西西，妈，快看，看文文。哎，毕姐能跟他们一起同台也太幸福了吧！这就是孙武武先生的中国味道。有请二号作品，二号设计师的名字是 Kevin， 他抽取的灵感人物是中国杰，设计主线是欢喜。中国节的外观更很精致，可以代表中国悠久的历史，符合中国传统装饰的习俗和审美观念。大红色不仅代表着对生活的热情，也寓意着对未来的期盼。此次的服装设计中，实现了扎实与飘逸的美感结合，表达出立足现实生活，并且对未来充满期待。帮我再拿点那个泡面。这。就是他心中的欢喜，心中的中国味。皮克西，皮克西。三号设计师杨军正带着你帮我个忙吗？和作品上台，他抽到的灵感摇摇，剪纸，设计主题叫圆顶。这个作品吸取了现代美术的技巧，充分体现了写实与美术浪漫的特点。你看这些模特，真有范儿，真漂亮。其实我有私心啊，你也应该去的。去了多认识几个漂亮的妹妹，解决一下终身大事，我也就放心啦。你瞎操什么心？瑶瑶去了吧？不知道她这次能不能成功？估计除了给自己添堵之外，没什么了。就这些个女的啊，这都长得千篇一律，有什么可看的？幸亏我没去，真没意思。多美呀、啊！嘿、hey, ，你这四号作品的设计师李默抽到的灵感人物是黄袍，设计主题是童子，把黄袍元素加入到普通服饰中，展现出一种打破旧观念、重塑新格局的现代精神。设计师于峰抽到的灵感人物是刺绣，设计主题是点睛。刺绣，古代称之为针绣。是中国古老的手工技艺之一，它的设计是在黑色的底布上剪裁出飘逸的廓形，并以金色刺绣作为上半身的吸睛点缀，寓意着平凡的事物也可以有金子般闪耀动人的精神核心。这就是他认为的中国味道。哎